በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞችን ለቀጣይ ሁለት አመታት ለማስተዳደር የተዘጋጀ ቅድ ይፋ በተደረገበት መድረክ አሁን ላይ ወደ 1 ሚሊየን የሚጠጉ ስደተኞች በአገሪቱ እንዳሉ ተመላክቷል ስደተኞቹ የፖለቲካ ለመረጋጋት ግጭት ራህብና የደንነት ስጋት ካለባቸው 26 ሀገራት እንደመጡም እንዲሁ በአገሪቱ ካሉ የውጭ ሀገር ስደተኞችም ከደቡብ ሱዳን ሶማሊላንድ ኤርትራና ሱዳን የመጡት በቀደም ተከተል አብላጫውን ቁጥር ይዛሉ በፈረንጆች በ2019 ብቻም ከ96000 በላይ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል የተባለ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ከ72000 በላይ ኤርትራውያን ናቸው በቀጣይ ሁለት አመታት በአገሪቱ ያሉትን የውጭ ሀገር ስደተኞች በአግባቡ ለማስተዳደርም 658 ሚሊየን ዶላር ሀገሪቱ ያስፈልጋታል ተብሏል ኢትዮጵያ አልማቀፉን የስደተኞች ኮንቬንሽን በመቀበሏም የስደተኞቹ ጉዳይ የአንድ ሀገር ሸክም ብቻ እንደማይሆን ተገልጿል አስፈልጊው ቴክኒካል ድጋፍ እየሰጠ ደሞ ይላል አለማቀፍ ማበረሰብ እየሳተፈበት ነው በአጠቃላይ ወደ 57 የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት አሉ አለማቀፍ የሆኑ ኤንጂኦስ አሉ እነሱ በገንዘብ በእውቀት ቴክኒካል ድጋፍ ይሄን ኦፕሬሽን ይደግፋሉ ማለት ነው አገሪቱ በቅርቡ ያጸደቀችው አዲሱ የስደተኞች አጅም በመጪዎች ሁለት አመታት መተግበር እንደሚጀምር አቶ አዲሱ ያብራራሉ። ይሄ አዋጅ ባለማቀፍ ማበረሰብ ዘንድ እጅግ በጣም የተደነቀ ኢትዮጵያም በዚህ አዋጅ በመውጣቷ ለሪፊጁ በመሰጠው አገልግሎት እጅግ በጣም ለማሻሻል ያላትን ኮሚትመንት የሚያሳይና በዚህ መንግስታችን እጅግ በጣም እጅግ በጣም የተመሰገነበት አዋጅ ነው። እንግዲህ በቀጣዩ ተመታት ምንሰራው ይሄን አዋጅ ተግባራዊ ማድረግ ነው በመድረኩ ከለጋሾች ጋር የተደረገው ምክክር ተስፋ ሰጪ እንደሆነ ይገለጹት ደግሞ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ፌት ተውካይ አናኮንቴ ናቸው The response has been very positive. የለጋሾች ምላሽ በጣም ጥሩ ነው። በሚገርም ሁኔታ ግን ስደተኞቹ አሁንም ወደ ኢትዮጵያ መግባት አላቆሙ። እናም ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ UNHCR እና የኢትዮጵያ መንግስት ስደተኞቹን በጥሩ ሁኔታ ተቀብሎ ለማስተናገድ በጋራ እየሰራን ነው። በቅዱ ለስደተኞች መሰረታዊ ፍላጎቶችን ከመማማላት ባሻገር የትምርት የሙያ ስልጣናና የጤና አገልግሎትን በስፋት ተደራሽ ለማድረግ ታስቧል። ከስደተኞቹ 56.5 በመቶ የሚዙ ተጻናት በተሰበን መሰረት ያደረገ እንክብካቤ እንዲያገኙ እንደሚሰራም ተገልጿል የነጋዴው ማህበረሰብ ለሀገራዊ የሰላም ግንባታ በሚል መሪ ሐሳብ የምክክር መድረክ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል የሰላም ሚኒስቴር የንግድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ ማህበራትና ከኢትዮጵያ ነጋዴ ሴቶች ማህበራት ጋር በመተባበር መድረኩ ተዘጋጅቷል እንግዲህ ሴት ነጋዴዎች ለሀገራዊ ሰላም መጠበቅ የዜግነት ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው በዚህ ወቅት የሰላም ሚኒስቴር ያሳሰበው የሰላም ግንባታ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አልማዝመከውን በተላዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ለሚከሰቱ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች በንግዱን እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ መሆኑን አስገንዝበዋል። በመሆኑም በአገሪቱ ሰላም እንዲፈጠር ሁሉም ሴት ነጋዴዎች ለሰላም ቅድም ያመስጥ ይኖርባቸዋልን ብለዋል። ወጣቶች ወደ ግጭትና ውቀት እንዳይገቡ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲሳተፍ ነጋዴዎች መደገፍ እንዳለባቸው ወይዘዋል ማዝ ተናግረዋል። በተላዩ ግዚያትም ባለፈው ሁለት አመት በሰላም ግንባታ በተለያዩ ዘርፎች እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ብለዋል ወጣቶች በበጎ ፍቃድ ለበትውልድ ስብና ቀረጻም እንዲሳተፉ ጥረቶች እየተደረገ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል በመድረኩ የመዋያ ጽሁፎችም ይቀርባሉ ተብሎም ይጠበቃል ይሄን ነው የውይይት መድረክ ሲካተን የነበረው ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ መረጃ ሊናገረን እዚህ አጠገብ ይገኛል እንደምልከው አውጣ እንደምልከው መሰለ እንደና እንግዲህ የሴት ነጋዴዎች የለሀገር ሰላም መጠበቅ የዜግነት ኃላፊነት እንዳለባቸው በመድረኩ የሰላም ሚኒስቴር እንደተጠቀሰ በዘገባ ተመልክቷልና እንዴት ነው የሴት ነጋዴዎች የአካባቢ ሰላም የሚጠብቁት ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ከዚህ ጋር ታይዞ እንዶ ተነሱ መጥቦችም ካሉ አብራ ያይዘብት ነገር መልካም የማህበረሰብ አጥሚዎች የሚሉት የባርና ለብር ግሩፕስ የሚባሉት ላደጋ ተጋላጭ ከሆኑ ዜጎች መካከል ህፃናት ሴቶችና አረጋውያን በዋናነት ይጠቀሳሉ በተለይ በሰላም ጦት በግጭትና ዓለም ረጋጋቶች ሲከሰቱ ሴቶች ይበልጥ መጠቃት እንደላቸው ሰፊ ነው የሚሆኑ ሴቶች ህፃናት የሚኖራል እንዲህ አይነት ችግሮች ይበዛሉና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በኢትዮጵያ ባንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠሩ ችግሮች በተለይ የንግድ ስርዓቱ ላይ ወይም በሴት ነጋዴዎች ላይም የራስ የሆነ ተጽኖ አሉት የሆነ ተጽኖ እየፈጠረ ይገኛልና የሰላም ሚኒስቴር ከንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር እንዲሁም ከዘርፍ ማህበራት ጋር በመተባበር ያዘጋጀው በሰላም ላይ ያተኮረ ሴቶች የቢዝነስ ዉመንስ ወይ የቢዝነስ ሰዎች በምን አይነት መንገድ ነው አካባቢያቸውን ሰላም በማስጠበቅ 
መሳተፍ ያለባቸው እንግዲህ የሰላም ሚኒስቴር ከተቋቋመ በአዲስ መልኩ ከተቋቋመ ጀምሮ የተለያዩ ጥረቶች ውይይቶች የግንኙነት መረቦች እንዲሻሻሉ በወጣቶች በበጎ ፍቃደኞችና በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከሙያ ማህበራት ጋርም ውይይት ይደረጋል ይሄም አንደኛው አካል ነው የብዙሃን ማህበራት የወጣቶች ማህበራት አሉ በሙያም የተደራጁዋልና ሴቶችን በምን አይነት መንገድ ነው አካባቢያቸውን ሰላም የሚጠብቁት የሚለው ነው ውይይት የተደረገውና በጣም ጥሩ ውይይት ነበር እንደ ተከታተል ነው ጥናታዊ ጽሁፉም ቀርቧል በዋናነት ደግሞ እንግዲህ ሰላም በማይኖርበት ወቅት ከንግድ ስርዓቱ ጋር የተገናኙ ችግሮች አሉ በሰላም ወጦ ከመግባት ግብይቶች ይቀንሳሉ የፍላጎትና ያቀርቦት መጠንም አንድ አንድ የሚቀዛቀዝበት የዋጋ ሌሎችም ነገሮች ይከሰታሉና በንግዱ ስርዓት ላይ የሚፈጠሩን አሉታዊ ተጽዕኖ እነኚ ሴት ነጋዴዎችና በንግዱ ማህበረሰብ የተሰማ ሩ ዜጎች ይድርሻና ሐላፊነታቸው ከፍተኛ ስለሆነ የሰላም ምን መደረጋል እንደ እነሱ በተጨባጭ ምን ምን ሐላፊነታቸው ምንድነው አሁን ደነጋሪነታቸው እንደ ሴትነታቸው አ በዋናነት እንግዲህ ሴት ሴት የቤተሰብ መሪ ናቸው በተለይ ወጣቶችን በማሳደግ በኩል በመምከር በማሳተፍ በኩል ትልቅ ሚና አላቸው በሌላ ጎኑ ደግሞ የሥራ ድሎችን በመፍጠር በአብዛኛው የመንግስት የሥራ ድል የመፍጠር አቅም አለው በሌላ ደግሞ የንግዱ ሴክተር ነው ወይም የግሉ ዘርፍ ነው ብዙ የሥራ ድል ሊፈጠር የሚችል ስለዚህ በንግዱ ማህበረሰብ ያሉ ወጣቶችን ከሥራጥነት ጋር በተገናኘ ምናልባት ረጅም ጊዜ ነጻ ሆኖ በሚያሳልፉበት ጊዜ ለሌላ ላሉ ባልታና ለሌሎች የተጋለጡ ስለሚሆኑ ሴቶችም የንግዱ ማህበረሰብም ለነኝ ወጣቶች የሥራ ድል በመፍጠር በማበረታታትና ሀገራዊ ኃላፊነት እንዳለባቸው በመምከር እንደ አይነ ስራዎች መስራት አለባቸው ተብሏል በአደረጃጀታቸውም የዘርፍ ማህበራት ይሄንን ለማድረግ ፍላጎት እንዳለው ለ ሰላም ሚኒስቴር ተናግሯል ይሄ ነበር የነበረው አዎ እና በተለይ የሥራ ድል መፍጠሩ ደግሞ ለሰላምም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለማድረግ አዎ የሥራ ድል የሚፈጠሩ ከፍተኛ ሚና የሚወራቸው አለዚህ አዎ ወጣቶችም መንግስትም ደሙ የግሉ ዘርፍም ከተሳተፈ የተረጋጋ ሰላም መፍጠር ይቻላል